Donald Trump został wykluczony ze startu w wyborach przez Sąd Najwyższy Stanu Colorado. Ta decyzja może mieć kapitalne znaczenie dla wyniku przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wyrok jest owocem skargi ze strony siedmiu wyborców, w tym sześciu republikanów, którzy domagali się zdyskwalifikowania Trumpa ze startu w republikańskich prawyborach w tym stanie. Przyszłość byłego prezydenta Donalda Trumpa w Colorado zależy teraz od decyzji Sądu Najwyższego. Pojawiają się już pytania dotyczące tego, w jaki sposób decyzja stanu Colorado wpłynie na jego szanse na ponowne zdobycie Białego Domu. Decyzją Sądu Najwyższego Stanu Colorado stosunkiem głosów 4 do 3 orzeczono, że Donald Trump nie może ubiegać się ponownie o stanowisko prezydenta z powodu jego udziału w powstaniu przeciwko Stanom Zjednoczonym. W ocenie sędziów naruszył on przepisy 14 poprawki do Konstytucji, która zabrania sprawowania Urzędu Federalnego lub stanowego przez osoby, które uczestniczyły w powstaniu. Sędziowie stwierdzili, że były prezydent brał udział w insurekcji, która miała miejsce podczas ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. W rezultacie jego nazwisko nie może być obecne na kartach wyborczych w tym stanie. Jest to pierwszy przypadek w historii, w którym ta konstytucyjna klauzula została użyta do dyskwalifikacji kandydata na prezydenta. Co ciekawe, usunięcie nazwiska Trumpa z karty wyborczej niekoniecznie oznacza porażkę byłego prezydenta w prawyborach w Colorado, dlatego że wyborcy mają możliwość dopisywania na listach nazwisk niezarejestrowanych kandydatów. Podobne pozwy zostały złożone w innych stanach, ale jak dotąd nie przyniosły podobnych skutków. Sąd Najwyższy Minnesoty i Michigan odrzucił wniosek o dyskwalifikację Trumpa. Stephen Chong rzecznik sztabu wyborczego Trumpa, zapowiedział apelację od wyroku do Sądu Najwyższego USA, określając decyzję w Colorado jako całkowicie błędną. Federalny Sąd Najwyższy, gdzie sześciu z dziewięciu sędziów to nominaci republikanów, wkrótce będzie musiał podjąć inną ważną decyzję dotyczącą Trumpa i jego szans wyborczych. Sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy działania Trumpa, mające na celu odwrócenie wyników wyborów, i utrzymanie się przy władzy były chronione przez prezydencki immunitet. O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do sądu specjalny prokurator Jack Smith, który wniósł zarzuty przeciwko Trumpowi w tej sprawie.